ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கண்டெய்னர்ஸில் ஸோ வெப்வியூ அப்படின்ட்டு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ அந்த வெப்வியூ அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் எப்படி ஒர்க்காது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா விட்ஜெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பல்லட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த வெப்வியூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒரு சில அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் ஆப் வந்து ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணுறக்கு முன்னாடியே ஸோ லான்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சில ப்ராடக்ட்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேஜஸ்லாம் இப்போது எரர் பேஜ் அந்த மாதிரிலாம் டிஸ்பிளே ஆகிறக்கு வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக வெப் வெப்சைட்டோட அந்த பேஜையும் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுவோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கூகுள் பேல இந்த தீபாவளி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் வாங்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இமேஜ் லோட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி பேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் வியூ வந்து அவங்களோட வெப்சைட்டோட வியூ வந்து டேரெக்டாக அப்படியே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த எஸ் அந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு அவங்க சர்வர்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு காம்பனன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் நார்மலாக நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட் வியூ வச்சுருக்கோம்னா ஸோ நம்ம எகெயின் அந்த ஆப்பில் வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் அந்த டெக்ஸ்ட் வியூ வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அது ஐடியோ இல்லை அதோட காம்பனண்ட்டோ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது பட் வெப்வியூ வைக்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண அந்த வெப்சைட் வந்து ரீலோட் ஆகும்போது இப்போ நீங்கள் ஆப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது திரும்பி அந்த வெப்சைட் லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து வெப்வியோட அட்வான்டேஜ் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்வியூ வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ப்ரிஃபர்டு கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நம்ம நெட்டிவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்மளோட டிசைன் கேற்ற மாதிரி அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ அந்த மொபைலில் போய்ட்டு நம்ம வெப் வெப்சைட்டோட வியூ பார்க்குறதுக்கு நம்ம வெப்சைட்லேயே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷனை போகிறது அது நியூ நோ யூஸ் ஸோ அந்த வெப்வியூ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ வெப்வியூ எடுத்து ஸோ இதை வெப்வியூ என் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ வெப்வியூ வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு எடிட் டெக்ஸ்டில் வந்துட்டு அந்த வெப்சைட் லிங்க் வாங்குற மாதிரி வச்சுப்போம் ஸோ லிங்க் வாங்கிட்டு ஸோ யூஸர் வந்து இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுனா ஸோ அதோட அந்த லிங்க்கோட வெப் பேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கீழே இந்த இடத்துல வர மாதிரி வச்சிடலாம் ஸோ இது கன்ஸ்டன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ வெப்யூ இந்த பார்ட்டில் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன வெப் வெப்சைட் வருதோ அந்த பார்ட் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்டில் தான் இந்த இந்த பிளாக்கில் இந்த வெப்யூ அப்படிங்கிற ரீஜனில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வெப்யூ ரெடி இது ரெடி ஐடி வந்து எல்லாத்துக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நேம் அடுத்து பட்டன் லோட் அப்படின்னு வச்சிடலாம் வெப்சைட்டுக்கு ஸோ வெப்யூக்கு வந்து வெப் அப்படின்னு வச்சிடலாம் டெக்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹிண்டில் போயிட்டு என்டர் லிங்க் ஸோ பட்டனில் வந்துட்டு லோட் பேஜ் ஸோ நமக்கு டிசைன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூசர் வந்துட்டு லிங்க் இங்கே சென்ட் பண் லிங்க் இங்கே வந்து என்டர் பண்ணிவிட்டு அதை லோட் பேஜ் அப்படிங்கிற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸோ என்ன பண்ணோன்னா வெப் வெப் வெப்யூ வந்து இங்கே வர மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எப்பவும் போல் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து இன்ஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டனோட ஐடி பார்த்தீங்கன்னா லோடு அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதோட வெப்பு ஸோ இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவும் போல் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது அதோட டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துட்டு அதுலேருந்து அதை லோட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ பட்டனுக்கு ஆன் கிளிக் லிஸ்ட்னு செட் பண்ண போகிறோம் ஆன் கிளிக் லிஸ்ட்னர் ஸோ கால் பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா 
அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வந்து நம்ம யூஆர்லேருந்து எடுக்கணும் ஐ மீன் அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்ல இருந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எடுக்கணும் ஸோ வேலிடேஷன் பார்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பண்ண மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட் 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 யூட்டில்ஸ் வச்சு அது எம்டிஎல்ன்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் டெக்ஸ்ட் யூட்டில் வந்து எம்டிஐ இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்து எம்டின்னு மீனிங் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் வச்சுட்டிங்க எம்டிஐ இல்லைன்னா உள்ள வரும் ஸோ எல்ஸில் வந்துட்டு டோஸ் ப்ளஸ் எதிர்த்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஓகே உள்ள என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் பண்ணணும் ஸோ லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டோட ஐடி டாட் லோட் யூஆர்எல் ஸோ யூஆர்எல் குள்ள என்ன கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஆர்எல் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த யூஆர்எல் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் டேரக்டர் வெப்சைட் லிங்கை வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ லோட் யூஆர்எல்குள்ளே அந்த யூஆர்எலோட நேம் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வெப் வியூக்குள்ளே இந்த யூஆர்எல் வந்து லோட் பண்ண சொல்லுது அந்த யூஆர்எல் என்ன இருக்குன்னா அந்த லிங்க் வந்து இருக்குது ஸோ இதை நம்ம யூசர்ட்ருந்து வாங்குறங்காட்டி இந்த லோடு இங்கே கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த லிங்க்கு தான் இங்கே கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது இங்கே லிங்க் வந்து என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ என்ட்ரு மட்டும் லோட் பேஜ் கொடுக்குறோம் ஸோ லோட் பேஜ் கொடுத்தாலும் இங்கே கூகுள் பேஜ் வந்து இதில் லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த வெப் வியூ ஸோ அந்த நம்ம இந்த கொடுத்த இந்த டிசைனில் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த இந்த வெப் வியூ பார்ட்டில் மட்டும் இந்த கூகுள்ங்கிற இது லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதில் எதாவது டைப் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வெப் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வேறு பேஜுக்கு க்ரோம் கோயில் வேறு ஏதாவது உங்கள் டிஃபால்ட் ப்ரௌசருக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த இதில் பெர்மிஷன் வந்து ஆல்ரெடி எனேபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகாது ஸோ அது வந்து எரர் காட்டும் என்ன எரர் காட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எரர் காட்டும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல்னு இருக்கும் அந்த ஃபைல்குள்ளே வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோனா நம்மளுக்கு வந்துட்டு பெர்மிஷன் வந்து யூசர் வந்து வாங்கணும் ஸோ ஒரு சில வேர்ஷனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெர்மிஷனுமே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே ப்ளே ஸ்டோரில் இன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இந்த இதை ஆக்சஸ் பண்ணலாமா ஆக்சஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் பட் இப்போ வரதில் பார்த்தீங்கன்னா ரன் டைம் பெர்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அப்போ மட்டும் நீங்கள் பெர்மிஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டு திரும்பி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பெர்மிஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு சென்சிட்டிவ் பெர்மிஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இன்டர்நெட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட் பெர்மிஷனாகவும் இருக்குது அதனால் நம்ம டேரெக்டாக இங்கே யூசர்ஸ் பெர்மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்துட்டு யூசர்ஸ் பெர்மிஷன் என்ன பெர்மிஷன் அப்படிங்கிற நேம் வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்ட் டாட் நேமில் கொடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே பெர்மிஷன் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பேக்ரவுண்ட் லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் ஃபைன் லொக்கேஷன் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பெர்மிஷன் இது நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா இன்டர்நெட் பெர்மிஷன் இருந்தால் போதும் ஸோ இன்டர் இன்டர்நெட் பெர்மிஷன் வந்துட்டு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலில் கொடுத்துடணும் ஸோ இது கொடுக்கலன்னா எரர் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா லோட் பண்ணால் இது வந்து வேறு ஏதோ பேஜுக்கு தான் லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ லோட் பண் மூவ் பண்ணும்போது வேறு பேஜுக்கு மூவ் ஆகாமல் நம்ம பேஜ்லேயே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறது எப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸுக்கு வெளியே நம்ம இன்னொரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா private class so some name kuduthukalam so example my browser so 
ஸோ இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்டென்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வெப் வியூ கிளைண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் தான் இந்த இந்த மை ப்ரௌசரில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெக்யூரான ஸோ இந்த ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த ப்ரௌசருக்குள்ளேயே திரும்பி இந்த வெப் வியூக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த பேஜ் வந்து லோட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அது தான் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னு இந்த வெப் வியூ கிளைண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸ் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்குள்ள ஓவர் ஹைட் மெத்தட்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஓவர் ஹைட் மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் இன்சர்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் ஸோ ஆல்ட் இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் ஓவர் ஹைட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ அது என்ன மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் ஓவர் ஹைட் யூஆர்எல் லோடிங் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் அது ஸோ நம்ம அப்டேட் டைப் பண்ணுவோம் ஷுட் ஓவர் ரைட் யூஆர்எல் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம ஓவர் என்ட்ரு கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் பூலியன் ஸோ நம்மளுக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மெத்தட்குள்ளே நம்மளோட வெப் வியூ வந்துட்டு ஸோ இங்கே வியூங்கிறது இங்கே வந்திருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ அந்த வியூ டாட் வியூக்குள்ளே வந்து நம்மளோட வெப் வியூ கிடச்சிரும் ஸோ வியூ டாட் லோட் யூஆர்எல்ல ஸோ இந்த இந்த லிங்க் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ பட் இந்த லிங்க் வந்து இங்கே இது இந்த பட்டன் கிளிக் உள்ள தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வெளியே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிங்க் அது ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு பூ ரிட்டன் டேட்டா டைப் பூலியனுங்கிறங்காட்டி ரிட்டன் ட்ரூம் கொடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே அந்த வெப் வியூவில் வெப் வியூக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வெப் டாட் டபிள்யூ ஒன் டாட் செட் வெப் செட் வெப் வியூ கிளைண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மை ப்ரௌசர் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ எகைன் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ பேஜ் லோட் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறது ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்டர்நெட் இல்லை அதனால் லோட் ஆகலை ஸோ எகைன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸோ இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் லோட் ஆகிருக்கு ஸோ சம்திங் ஏதாவது டைப் பண்ணால் அது ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயே கிடச்சிருக்கு ஸோ இது ஏன் வந்துட்டு இந்த பட்டன் கூட கொலாய்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸோ இப்போ லிங்க் டைப் பண்ணலாம் ஸோ பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ எதாவது டைப் பண்ணலாம் ஸோ டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயே கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவும் கொலைட் ஆகிருக்கு ஸோ அது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்டன் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஸோ இது வந்து டாப்பில் வந்து தேர்ட்டி டூ இருக்கணும் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூலேருந்து எயிட் இருக்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன்லேருந்து இங்கே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்டன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட டாப் கன் பாட்டம் கன்ஸ்டன் வச்சு டாப் கன்ஸ்டன் ரிமூவ் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்காது ஸோ இது வந்து கீழேருந்து ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ மேலே நம்ம ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோமோ ஸோ அந்த ரேஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கும் லே அவுட் இது வந்து மேட்ச் கன்ஸ்டன் கொடுத்துக்கலாம் ஹைட் வந்துட்டு இந்த பட்டன்லேருந்து கீழே வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஃபோர் நைன்டி நைன் கொடுத்துருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா மேட்ச் கன்ஸ்டன் ஸோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கன்ஸ்டன் எனக்கு மேலே போகாது ஸோ இப்போ எகைன் மாதிரி ரன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 
ஸோ அந்த பட்டனுக்கு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டுருக்கு சம்திங் டைப் பண்ணால் ஸோ ரிசல்ட் கிடைச்சாலும் அது வந்து அந்த பேஜுக்கு மேலே போகாது ஸோ இதுதான் வெப் வியூடோ ஓவரால் வியூ ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது காம்பௌண்ட் நம்ம அப்ளிகேஷனில் கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணாமல் இருந்தாலோ ஸோ இந்த மாதிரி எதாவது இடத்துல நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி கேஸில் வந்துட்டு நம்ம வெப் வியூ வந்துட்டு ஆப் கூடவே இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஓவரால் வெப் வியூ தேங்க்யூ